Hey guys, welcome sa aking channel. So, bago tayo magplay ng aking intro, ipapakilala ko muna sa inyo ang aking kasama sa video ito. Dahil minsan lang natin siyang makakasama at for the first time, makasama natin siya sa aking video. So, ayan, let's welcome him! Hey! <laughs> Uy, Bess, kumusta? Hey! Okay lang. Wow! Salamat sa pag-grant mo na magkasama tayo sa vlog na to. Dana! Dana! Okay lang. Uy, ikaw pa ba? By the way, ano ba bang gagawin natin dito? Ah, ang gagawin natin sa video ito ay tuturoan natin sila kung paano maglagay ng ads sa mga videos natin sa YouTube. Kasi ba diba, mas magandang ishare natin sa kanila. At least, while hindi pa sila monetized, alam na nila kung paano gawin. Wow! Dahil talagang darating din naman tayo sa point, ba diba, na maging monetized yung mga channel natin. So, at least, malalaman nila kung paano natin sila i-ano, kung paano nila lagyan ng ads ang kanilang mga video. Dana! Dana! So, without much thing to do, let's, let's play the baby. intro! Besh? Saan ka na, Besh? <laughs> Ba't nawala ka? Dito lang ako, Besh. Makikinig lang ako sa'yo. Ano ba yan? Feel mo ito, diba? So, ikaw na may... Ikaw na bahala dyan. Kaya makikinig lang ako sa'yo dito. Ay, andyan ka pala sa kabilang video. Ano ba yan? Anyway, let's go through sa ating tutorial for today. Anyway, lalabas na lang muna ako dito sa maliit na video clip na to. So, ayun na nga, guys. So, ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng advertisement doon sa mga YouTube videos mo. Pero unang-una, may mga tatlong placement po ang ating mga advertisement. First, yung mga pre-roll ads and then may mga mid-roll ads after ng video mo. So, ngayon, ito po ang example ng pre-roll ads. Good grammar and spelling are important. But if you want to write essays that inspire, messages that forge brighter connections, and emails that get the job done, you need... At ito naman ang example ng mga mid-roll ads. Itong makikita natin ng mga advertisement na lumalabas within sa video natin. But you have to remember na you can place only mid-roll ads kung ang video mo ay more than 10 minutes or 10 minutes exactly. Here's how to convert JPEGs and other image files to PDFs using small PDF. PDF or JPEG, JPEG or PDF, both can be shared, uploaded, and stored quickly. However, you might have an example of advertisement after your video. Your business idea needs a website? So go to Wix.com. I know what you're thinking, another Wix ad. But before you skip, Think about it. So ayan, andito na tayo sa tutorial proper. So buksan natin ating Chrome application and then punta tayo sa youtube.com or pwedeng youtube.com.ph And then, lalabas to, naka-mobile action, naka-mobile view actually to. So ang gagawin natin, i-click natin yung ating profile icon and then punta tayo sa YouTube Studio. After that, punta tayo dito sa mga videos mo. Click natin yung videos. Then, makikita natin yung list of videos mo. In my, ano, in case, in this case, in this example, punta tayo dito sa so one of my video na walang mga ads na nilagay ko. Tinanggal ko muna for this uh, illustration. So, nakikita nyo, nakacheck lang yung before videos. So, before video, may lalabas na ads yan. Pero yung during video at saka after the video, wala, hindi pa nakacheck. May nagto say, walang lalabas na, ad, na ads dyan. So, lagyan natin. I-click natin ang during video. Ito ang lalabas dito. So, kung maglalagay ka ng ads, uh, pwede mong i-drag itong, nakita mo yung itong line ito, ito, itong line na to. Pwede mong i-add and then i-click mo yung kung saan mo i-click yung placement ng yung mga advertisement. After that, kung naka-decide ka na like for example, in my case, I will put this one in 4 minutes pero hindi mo kasi matatansya talaga na 4 minutes through that line. So, punta ka dun sa ad break and then i-edit mo yung time, itong ad start time. Punta, i-edit mo dyan, lagyan mo ng kung anong desire mong uh, duration. I mean, kung saan siya mag-start ang advertisement mo. So, in my case, I will put like 4, after 4 minutes, lalabas yung ads. Pero dahil gusto ko ng tatlong ads lalabas in between sa aking video, so mag add pa ako ng another 2, and the other one, I will place it sa uh, 6 minutes. 
after 6 minutes may lalabas na naman na advertisement sa aking video. And then after that one, I will add one more na ilalagay ko dito sa after 8 minutes. Ayan. So nalagay na natin ang ating desired 3 ads in between of our videos and then we can save we can continue and then save it click save actually na click ko na yung after video so yan guys na click ko na rin yung after video and then before during so i think it's all perfect pwede natin bumalik pwede na tayong babalik dun sa ating mga videos list of videos then if you check on this video talagang sure na sure ka na may lalabas na video may lalabas na ads dun sa ating video well I guess this is a very simple tutorial at may eksi lang ang tutorial natin dahil talagang maglalagay lang tayo ng mga advertisement dun sa ating mga video so yun na nga guys Thank you for watching by the way sa tutorial. And then just to add up our ano, random thoughts lang. Ang kailangan kasi ng pagiging, say for example, andun ka na sa point na monetize ka na. Okay. Uh, kailangan mo talagang uh, maging consistent sa ina-upload mo. The same way goes, kailangan maging consistent ka kung anong binibigay mo sa tao. I'm, it's not... It's not bad kung you are still exploring things sa con magiging content mo kasi you will be also uh, looking for yung magiging effective na content para sa iyo, di ba? Hindi naman pwedeng gagawa ka ng uh, napakadaming content tapos uh, hindi ka pala effective dun sa ano. The same way goes sa uh, sa mga nakakahanap na ng kanilang mga ni niche sa kanilang mga niche congratulations kasi at least somehow they know their direction kung anong mga content ang isi-share nila and then they all they only need to be consistent dun sa mga pinoproduce nilang content tapos at least yun ang sinasabi nga nila uh, we need to produce quality content as a content creator malaking bagay din yun sa atin so I hope na so isang factor talaga is yung consistency mo sa magiging content mo, di ba? So magiging factor na rin sa susunod na mga ano, yung like mga ginagamit mo for your vlogging, like yung mga camera, dapat at least uh, somehow clear. When it comes sa gagamitin mong pang vlog, so dapat talaga makaka-produce ka rin ng magandang ano, klarong video, ang audio, kasi malaking factor din yun. Sino ba namang gustong manonood ng video mo tapos hindi naman klaro yung audio so, yan dapat natin i-improve say for example kung na-monetize na tayo susunod na ito yung magiging step na dapat natin i-consider or yung mga factors na dapat natin i-consider in the ano sa susunod na ma na makaproduce tayo ng magandang content isang malaking bagay din yung pag edit natin so kasi dun sa dun sa pag edit natin doon talaga makaklaro or mabibigyan ng buhay yung mga vlog mo kasi sa yung mga yung mga captured video mo kasi minsan boring siya kasi minsan nakakuha ka ng mga video na medyo boring pero pag ma-edit mo siya malagyan mo siya ng music ma-arrange mo yung sequence niya mabigyan mo ng mga transition ng mga magaganda then ma-appreciate mo lalong lalo na kahit boring siya pero may thought yung mga sinasabi mo mas ma-appreciate mo yung magiging output ng video mo so isang malaking factor yung edit yun lang yung mga very important points na at least somehow makabigay tayo ng mga magagandang content sa ating mga viewer sa ating mga subscribers the same way goes dun sa mga nanonood ng ating mga video Actually, totoo yung sinasabi nila guys na once na monetize ka na, mas double yung effort mo kasi, di ba, meron ka na ring revenue na makukuha. So, at least somehow, magbibigay siya ng driving or motivation wow! na para gagawa ka ng mga, mga magagandang content na maraming patutuod. I hope that you will learn something out from my video and hopefully I can produce more videos about tutorials on YouTube. So, thank you! Thanks for watching guys. Don't forget to like and subscribe to my channel. Once again, this is Junior Benz. Bye!
And if you learned something to this video, please give this video a thumbs up. Don't forget to leave a comment down in the section below kung ano yung mga next nating tutorial. At huwag mo na rin kalimutan mag-subscribe. So, ayan guys. Have a great day and God bless. Bye!